Однополярность, она миру не свойственна. Можете, пожалуйста, да, объяснить ну, однополярность? Да, очень просто. Ну, вот, в Соединенных Штатах Америки люди, которые определяют политику всего земного шара. For instance, single polarity is that when, let's imagine that US would be defining the politics of the whole world. Oh, I see, I see. Да, yeah. да, но так не бывает. Yeah. The, the, it's, it's impossible. Да, так не Never. бывает. То есть обязательно появится второй игрок. There will be always another player that would come in. Into the there's game. always another player, and in fact, there's a in in a in a part of West Africa. There's a um, there's a saying that says, whenever something stands, something stands next to it. Mm -hmm. И это вот даже есть выражение в Западной Африке. Каждый раз, когда что-то появляется, обязательно появится то, что будет рядом с этим стоять. Да, абсолютно верно. Поэтому я и говорю, что вот одна полярность, она всегда Попытка однополярности, она всегда заканчивается двухполярностью, как минимум, то есть противостоянием. So every time the attempt to be like uh, single polar, the attempt to be so, would always end up uh, producing another player. It would basically even provo provocate to do that. Да. Yeah, I mean, and that's why Baudrillard was very interested in the 9-11 attacks. И именно по этой причине Бодриар был заинтересован в атаке 9.11. Да. Because at that time the U.S. was essentially a, a singular, a solid, a solitary, you know, a, a single hegemon. Потому что в тот момент США была единственным гегемоном в этом мире. Да, но вот тут как бы очень как бы важный момент с моей точки лично с моей точки зрения это то, что вот когда-то написал один э, великий итальянский философ, как бы Бласко Флорио, он, он, mm -hmm. он написал, что как только появились люди, которые хотели что-то иметь, сразу же появились люди, которые хотели, хотели мешать это, это иметь. Да. Mm -hmm. And so here is, uh, Dr. Matsev is making a point, this total, of course, it is a subjective point to uh, quote a, an amazing, very uh, magnificent fencer that lived many years ago, Blasco Florio, who basically said that every time uh, when a person or people want to have something, want to do something, there will be always people that would want to interfere and take that away from them. Yeah. Yes. <laughs> And basically, a successful strategy would be a strategy that cannot be repeated by somebody else. It cannot be copied. Yeah, or or it's a or it's a move to giving in completely, as Baudrillard sometimes suggests, and buying into and allowing the system to completely function and then fall on its own, which is a kind of deconstructive move. Или та стратегия, которая позволит э, э, ну, полностью ну, сделать так, чтобы она вся работала, работала, и в конце, чтобы эта система сама себя разрушила. То есть деконструктивный подход. Ну, то есть, по сути, то, что обратимостью описывал... Basically, it's the reversibility, right? The thing that yeah. was... То, что описывал Бодриар по обратимостью. Как yeah. Да. Yeah. То есть, когда структура ну, становится такой, когда она сама себя разваливает. When the structure uh, takes those volumes or takes that shape when it destroys itself, basically. Yeah, and, and it's the, the idea that it, the conditions of its possibility the conditions that allow it to function and to exist are the things that will prevent it from doing what it wishes to do. Да, и то, что те условия, которые должны были, по идее, продолжать ее существование, не позволяют этому произойти. 